ഈസി മാത്തമറ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അഡ് ജോയിൻറ്റ് ഓഫ് എ ത്രീ ബൈ ത്രീ മാട്രിക്സ് വിത്തിൻ തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് എന്ന ടോപ്പിക്കിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം അഡ് ജോയിൻറ്റ് ഓഫ് എ ടു ബൈ ടു മാട്രിക്സ് കാണാൻ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയഗണൽ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അതർ ഡയഗണൽസ് സൈൻ മാറ്റി എഴുതുന്നു പക്ഷേ ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മാട്രിക്സിൻ്റെ അഡ് ജോയിൻ്റ് കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ടൈം കൺസ്യൂമിങ് പ്രോസസ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതുപോലെ അതിൻ്റെ ആക്യുറസിയും വളരെ കുറവായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അഡ് ജോയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊഫാക്ടർ മാട്രിക്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത്തരം പ്രോസസ്സിലൂടെ ഒന്നും പോവാതെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മാട്രിക്സിൻ്റെ അഡ് ജോയിൻ്റ് കാണുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ഓക്കെ നമ്മളൊരു മെട്രിക്സ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു എ ഈക്വൽ ടു വൺ 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 സീറോ വൺ ത്രീ ആൻഡ് വൺ സീറോ വൺ അത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ ഒമ്പത് എലമെൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അല്ലേ ഈ നയൻ എലമെൻസിന് ഈ മെട്രിക്സിന് അതേപോലെ അങ്ങ് ഇവിടെ എഴുതുകയാണ് വൺ 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 സീറോ വൺ ത്രീ വൺ സീറോ വൺ ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് റിപ്പീറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് കോളം ആദ്യം ഫസ്റ്റ് കോളം എന്താണ് ഫസ്റ്റ് കോളം വൺ സീറോ വൺ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ എഴുതി അതേപോലെ സെക്കൻഡ് കോളം വൺ വൺ സീറോ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ എഴുതി ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് കോളവും സെക്കൻഡ് കോളവും നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഇപ്പോഴുള്ള ഈ സിസ്റ്റത്തിലെ ഫസ്റ്റ് റോയും സെക്കൻഡ് റോയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് റോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ച് എലമെൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് റോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് റോയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് റോയും ഫസ്റ്റ് കോളവും അങ്ങ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് റോയും ഫസ്റ്റ് കോളവും നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കി അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ സിസ്റ്റമാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് അഡ് ജോയിൻറ്റ് ഓഫ് എ ഡയറക്റ്റ് എഴുതാൻ പോവാണ് കോഫാക്ടർ എഴുതുന്നില്ല ട്രാൻസ്പോസ് എഴുതുന്നില്ല ഒന്നും എഴുതാതെ ഡയറക്റ്റ് അഡ് ജി എഴുതാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അപ്പം ഇതിന് നമ്മളൊരു മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകളാക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ രണ്ട് റോകൾ ഓക്കെ പിന്നീട് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് റോകൾ അടുത്ത ഗ്രൂപ്പിൽ വരിക അടുത്ത രണ്ട് റോ ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നത് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ടു റോസ് അപ്പം നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ആദ്യത്തെ രണ്ട് റോകൾ എടുത്തു ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളാക്കി ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ ആരോ മാർക്ക് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് റൈറ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുക അതായത് റോ വൈസാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക ആൻസർ എഴുതേണ്ടത് കോളം വൈസാണ് ഓക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്കാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ആൻസർ എഴുതേണ്ടത് കോളം വൈസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആൻസർ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ഡയഗ്നൽ നോക്കൂ വൺ ഇൻറ്റു വൺ അല്ലേ വൺ മൈനസ് സീറോ വൺ മൈനസ് സീറോ ഇസ് വാട്ട് വൺ ശരി നെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ നിങ്ങൾ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ഇതാണ് പറയേണ്ടത് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ മൈനസ് സീറോ അല്ലെ നോക്കൂ ത്രീ മൈനസ് സീറോ ആൻസർ ത്രീ നെക്സ്റ്റ് സീറോ മൈനസ് വൺ ആൻസർ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ സീറോ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ അടുത്ത സെറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങി വൺ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ അല്ലേ സീറോ മൈനസ് വൺ ആൻസർ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ ആൻഡ് വൺ മൈനസ് സീറോ വൺ അഗെയിൻ ത്രീ മൈനസ് വൺ ആൻസർ ത്രീ മൈനസ് വൺ ആൻസർ ടു ഓക്കെ അടുത്തത് സീറോ മൈനസ് ത്രീ ആൻസർ മൈനസ് ത്രീ ആൻഡ് ഫൈനലി വൺ മൈനസ് സീറോ ആൻസർ വൺ നോക്കൂ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പ്ലസ് ചിന്ന് നോക്കിയിട്ടില്ല മൈനസ് നോക്കിയിട്ടില്ല കോഫാക്ടറി ട്രാൻസ്പോസ് ഒന്നും നോക്കാതെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അഡ്ജ് കിട്ടാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മെത്തേഡ് പബ്ലിക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ സ്കോർ ലഭിക്കും പക്ഷേ ആൻസർ തെറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ സ്കോർ പോവാനും സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ മെത്തേഡ് നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ആണെങ്ക